Salvador. Quanto tempo você acha que você tem que jogar para ser avaliado numa peneira? Quanto tempo você acha que um observador técnico precisa para poder ter certeza se você pode passar na avaliação ou não? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fica comigo. Esse é o canal Categorias de Base. Estamos de volta para gravar mais um vídeo aqui para essa resenha com vocês e o assunto de hoje é bem legal, hein? E ó, quero que você escreve aqui embaixo, que você dê a tua opinião, né, acerca do assunto do tempo para se fazer uma peneira. Quero a tua opinião aqui embaixo, tá bom? Quanto tempo você acha e por que que você acha que tem que ter todo esse tempo ou tanto tempo, a tudo isso ou tão pouco tempo para poder é, demonstrar quem é um jogador de futebol ou não, beleza? Ó, se inscreve aqui no canal, curte. Eu preciso que você me ajude. Eu quero chegar em 10 mil inscritos agora no mês de março, até o fim de março, eu quero chegar em 10 mil inscritos e eu conto com a tua ajuda, ó, se você me der essa moral, pegar um vídeo meu e compartilhar na nossa no, no linha do tempo no Facebook, ou compartilhar no seu grupo da escolinha, você vai me ajudar demais, cara, demais, no grupo de WhatsApp é da escolinha ou de futebol que você tem, você vai me ajudar muito, beleza? Então dá essa força aí, é compartilha e também aqui em cima, tá vendo? Vai aparecer aqui em cima aqui ó para você participar da peneira da chuteira. Tá rolando a sorteio de uma chuteira. Você é só entrar nesse vídeo aqui que você começa a participar, ok? Gente, é, qual que é a questão de hoje, a resenha de hoje? É quanto tempo se leva para um observador, é, um olheiro saber se o moleque é tem condição de jogar futebol ou não? Essa é uma, essa é uma questão muito discutida nas beiras de campo, geralmente aonde tem peneira. Eu vou muito em peneira, eu sempre ouço, né? E sempre ouço reclamação. Gente, é impressionante como os caras reclamam, né? Sempre aqueles pais chatos que ficam gritando, falando, dando palpite pro moleque, gritando com o juiz, dando bronca no moleque, né? Falando que. dando bronca no adversário dele que deu uma chegada e tal. Isso aí é. Isso aí queima o veio. Se você é pai e faz isso, cara, você queima o filme, você vai acabar com a carreira do teu filho. Daqui a pouco ele vai passar a ter vergonha e não vai querer mais você ajudando ele. Nem perto dele. Então, ó, boca de siri. Quem tem que dar orientação é o treinador. Sua parte é ali, ó, família. Tá junto, apoiar, incentivar, ok? Se não for para incentivar, fica quietinho. Ó, é, a gente ouve muita reclamação e sempre a culpa é do outro, porque o, né, o meu filho, o moleque não passa, aí eu, putz, ele trocentas vezes, o moleque sai com a cara desse tamanho de choro, alguns acham chorando mesmo, e aí o pai já bota a culpa no, no ah, porque o meia não, não, não fez ligação, ah, porque o zagueiro ficou furando bola, né, e sempre a culpa é do outro, nunca é do filho dele. Então, quanto tempo você acha que precisa? Porque geralmente as peneiras são 20 minutos, né, ainda mais quando tem muito jogador, é 20 minutos que você joga, e o observador, ele vai te olhar ali, e é 20 minutos, você tem que, você tem que, você tem que chamar a atenção dele. É, lembrando que eu já fiz um outro vídeo falando que de acordo com a posição que, que o treinador está indo buscar, tá? não esquece disso é, uma certa vez um, treino, um observador do Palmeiras, o seu Jorge eu vi ele fazendo uma, fazendo uma, uma resenha lá dizendo o seguinte é, eu preciso de um toque de bola só para poder ver se o cara tem condição de ser jogador de futebol ou não eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça, fiquei pensando naquilo ali beleza, fui embora com aquele pensamento lá o tempo foi passando, eu fui apurando mais a minha visão no futebol, isso daí faz vários anos atrás já que ele, que ele falou isso daí, é, eu vim apurando a minha visão no futebol e como eu acompanho muita peneira e como eu conheço alguns empresários, alguns treinadores e tal, então eu, eu tento seguir ali mais ou menos aquele viés deles para poder observar a qualidade de um jogador. E alguns caras reclamam, dizem, ah, tem que jogar dois tempos, de 20 ou dois de 40, porque é pouco tempo, né, se não dá tempo do moleque ver se ele é bom ou não, se ele joga ou não, né, o moleque nem pegou na bola uma vez só e tal, meu, pronto, minha opinião, pronto, uma vez, bastou. Um toque de bola basta, um toque de bola basta para o jogador ser aprovado, é, ou no peneirão ou na avaliação, um toque de bola basta. Um toque, o jeito que ele pega na bola, o cara já vai saber. Esse sabe jogar, esse não sabe jogar. Dependendo do jeito que você pegou na bola, o primeiro toque que você deu, fala, pô, olha como é que aquele moleque mata a bola, olha como, é que, olha como é que ele domina a bola e já passa ela. Ou seja, o cara tá na peneira, você tem 20 minutos. Daqui a pouco pegou a bola, a bola veio, 10 minutos de jogo, a bola veio no seu pé, você conseguiu é, matar, pegou um lançamento longo, recebeu e conseguiu dar continuidade. O cara olhou o jeito que você matou a bola e que você né, recebeu rápido, olhou e deu o tapa, o cara fala, pô, isso daí tem alguma coisa. Logo ele vai começar a prestar mais atenção em você no decorrer do jogo. Então, é um toque, cara, é um toque. Aí o moleque vai lá, não sabe dominar e joga a bola, a bola vem numa certa altura, ele tenta dominar no joelho, deixa a bola espirrar, ou não consegue dominar a bola no chão, não consegue dominar a bola no peito. 
né? Então, pô, isso daí já vai te queimar. Dependendo de como você recebe a bola, o primeiro toque o cara já vai te, já vai, já vai ficar de olho em você. Vou contar uma história rapidinho aqui de um jogador que eu vi ser aprovado com um toque de bola só. O garoto foi levado para a base de um clube. Eu tava lá, eu vi, esse, eu tava nesse treino nesse dia e eu sabia que ele tava lá o primeiro dia. Ele foi lá para fazer um treino, né? Estava um carente de uma determinada posição e ele e, e teve o um jogo do grupo. O grupo principal jogou o primeiro tempo, o coletivo, beleza. No segundo tempo, quando faltavam 15 minutos para acabar o segundo tempo, esse garoto teve a oportunidade de entrar no jogo. É, o treinador pegou, deixou ele entrar e falou, bom, vamos lá, quero agora a, a vez sua de jogar. Ele entrou, era a oportunidade dele, ele estava dentro da base, foi fazer um treino dentro da base para conseguir uma vaga. Foi enviado né, através de um empresário. Lógico, foi por empresário porque é um moleque que já tinha rodagem nos clubes, então o garoto que tem rodagem em clube, eles acabam recebendo com mais facilidade. E os empresários se interessam para poder mandar para os clubes, lógico, para poder ganhar o seu dinheiro nos fechamentos nas transações de contrato. A jogada foi exatamente essa. É, ele deu o um primeiro toque de bola, só pegou aqui, passou ali, num, normal. Pegou aqui, passou ali, normal. Nada demais, só uma, uma, uma saída de bola. A, a jogada mesmo de fato, que foi a primeira, a primeira vez que ele pegou na bola e que ele foi buscar a bola, é, foi muito interessante, porque foram lançado, foi lançado o, o atacante e o ponta foi lançado. E esse garoto estava de zagueiro, aqui, ó. Então, ele, eu vou fazer o contrário, para o entender. Ele estava aqui de zagueiro. Lançaram um atacante e lançaram um ponta. A hora que ele viu a bola vindo, ele não tirou o pé. Ele foi a milhão e ele correu contra os, de contra os dois de contra os dois e conseguiu chegar antes e a bola foi lançada alta né ele conseguiu chegar um pouco antes deu o pulo por cima dos dois tirou a bola e matou no chão e já deu o toque, ele tirou leve, ele não tirou doido não, tirou feio ele pulou, tirou de cabeça no cantinho porque os dois vinham pra cá né ele tirou de cabeça, jogou aqui certinho no chão olhou e deu o passe o treinador parou o treino na hora, falou moleque vem cá chamou o moleque, já fez umas perguntas pra ele lá que eu não sei qual que era por fim, acabou o treino, perguntei pra ele, e aí cara, o que, que falaram pra você lá? Ele falou, não, já mandou trazer meus documentos já amanhã. Foi um, uma, uma bola que ele tocou, o jeito que, ele, que ele, ele enfrentou, o jeito que esse zagueiro enfrentou os atacantes, matou, chegou antes, não tirou o pé, chegou antes, matou a bola, colocou no chão e deu continuidade na jogada, foi suficiente que depois o cara sabe jogar. Resumindo, esse moleque tá lá no clube até hoje jogando, vai fazer mais de um ano que ele tá lá, né? É aqui em São Paulo e se destacou, foi bem, foi bem. Acho que tá pra perto de assinar um contrato profissional já, né? Tá bem lá. Então é um toque de bola, cara. Quando você tá bem, sabe pegar na bola, quando você sabe jogar, o cara vê logo. Por isso que tem que, tem que fazer treino, não pode ficar de migué em treino. Tem que treinar, tem que treinar, tem que treinar. Pra quando chegar lá, você tá bem, o cara vê e você ficar. Então, na minha opinião, também é essa daí. Um toque de bola, um toque 20 minutos de jogo. Se você conseguir pegar na bola, ah, se você não conseguir, tudo bem. Tá perdoado. Agora, se você conseguir pegar na bola, meu, é, um, é 20 minutos, é um toque, o cara já consegue saber se você tem condição ou não. Beleza? Essa é a minha opinião. Se você tem outra opinião, pode escrever aqui embaixo, tá bom? E não se esqueça, treino, alimentação e descanso, que a tua vez vai chegar campeão. Forte abraço!